എന്ത് കൂട്ടാനാണ് ഞാൻ ഈ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഇതാണ് സ്വാദൂറും ഗുണമേറും മടം തേയിലക്കൂട്ട എന്താണ് ഈ മടം തലേന്നായിരിക്കും അല്ലേ പറഞ്ഞു ആദ്യം നമുക്ക് പോയി കുറച്ച് മടം തേയില പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നിറയെ പച്ചപ്പുള്ള ഈ സ്ഥലം എൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ഞങ്ങളുടെ തന്നെ സ്ഥലം കേട്ടോ നമുക്ക് അവിടെ പോയി കുറച്ച് മടം തേയില പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വരാം ഏത് വേനൽക്കാലത്തും ഈ തോട്ടിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും മേലിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഉറവേത് മടന്തേല തേടിയുള്ള വഴികളിൽ രണ്ട് സൈഡിലും കമ്മല് പൂക്കള് കൊച്ചുനാളില്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ അത്തപ്പൂടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓണത്തിന് അത്തപ്പൂ ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ പൂക്കളൊക്കെ ആയിരുന്നു കണ്ടോ ശരിക്കും കമ്മലിന്റെ ഷെയ്പ്പാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പൂ കണ്ടിട്ടാണ് അവര് കമ്മല് ഡിസൈൻ ചെയ്തതെന്ന് കണ്ട ഇതാണ് മടം തേയില ഇവനാണ് ഇന്നത്തെ ഹീറോ ക്ലോറോഫിൽ ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പച്ചിലവർഗം അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും സ്വാദും കറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ സ്വാദും ഒക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എവിടെ കണ്ടാലും അത് പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അത് മിസ് ചെയ്യത്തില്ല അത് കറി വയ്ക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് കുറച്ച് വാഴയിലും കൂടെ വെട്ടിയിട്ട് എന്തൊരു മൂർച്ച അങ്ങനെ കൂട്ടി നമ്മള് ചേന്തലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോവാ അതെല്ലാം 
അപ്പോൾ സ്വാദിഷ്ടമായ മടന്തയിലക്കറി വയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാനിത് പഠിച്ചത് എൻ്റെ അമ്മ അമ്മൂമ്മ അവരൊക്കെ വയ്ക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് വീടുകളിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പിന്നെ മിക്കവാറും ഇതിൻ്റെ കറി ഉണ്ടാക്കാറ് ചില നാട്ടുകാർ ഇതിൻ്റെ മടന്തയില്ല എന്ന് പറയും ചിലർ ചേമ്പില എന്ന് പറയും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ താമസിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് മടന്തക്കോണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ നിറയെ ആ വയലിൽ നിറയെ ഈ ഇലയായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം മടന്തക്കോണം എന്ന് പേര് വന്നത് ഇതാ ഇതാ കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇല പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എല്ലാവർക്കും ഒരു അതിശയമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ പലരും പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അതായത് ആറന്മുള അമ്മയുടെ നാട്ടിൽ അവിടെ ഉള്ളവരാണ് കൂടുതലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ വെക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ആറന്മുളയാണ് ഇതാ ഈ ഇല നമുക്കിങ്ങനെ കുറച്ച് വാടിയലയാണ് വാടിയലയാണ് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിടാനായിട്ട് എളുപ്പം ഞാനിപ്പം അവിടെ നിന്ന് പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചൊന്ന് വാടി ഇത്രയും നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കയറിയെടുത്തു ഇതുണ്ട് ഇതൊരു പീസ് ഇങ്ങനെ 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 തന്നെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ആവാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരാം ഇതിൻ്റെ നാര് കുറച്ച് കളയണം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പിച്ചാത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിടണം ഇത് കറി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കെട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നൂന്നെന്നിരിക്കും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞിരിക്കും കറി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് ഇത് കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഇത് നിങ്ങളിത് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും പ്രത്യേകിച്ച് ഫിഷിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ടു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാ ഇത് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടാക്കാം ഒന്നായിട്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഇതിൻ്റെ വലിയ ഞരമ്പില്ലേ വലിയ അതങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ഇതാ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ച് തരാം മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ച് തീർക്കും തിരി തീർക്കുന്നത് പോലെ തീർക്കും ഇങ്ങനെ 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 നീളത്തിലെടുത്തിട്ട് ഒരു കെട്ട് ഉണ്ടോ ഇതാണ് സാധനം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സാക്റ്റ് ഒരു ഹാർട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പാണല്ലേ ഇത് ഒരു ഹാർട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് പിന്നെ ആനയുടെ ചെവി അങ്ങനെയും പറയും തോന്നുന്നു ഇതിന് ഇതിന് എൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം കൊളക്കേശി അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് എൻ്റെ സിസ്റ്ററിലോ ഭയങ്കര ഈ കൃഷി വിദഗ്ധയാണ് അപ്പം പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞു തന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അങ്ങനെ എന്തോ ആണെന്ന് പിന്നെ ഇതിന് ഏറ്റവും പിന്നെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഈ വൈറ്റമിൻസ് ഈ ന്യൂട്രീഷ്യസ് വാല്യൂ ഒരുപാടുള്ള ഒരു ഇലവർഗമാണ് ഇത് കേട്ടോ വൈറ്റമിൻ എ ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വൈറ്റമിൻ സി എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കണ്ണിന് കാഴ്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു വൈറ്റമിനാണ് വൈറ്റമിൻ എ അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ സി ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചേമ്പലയിൽ വൈറ്റമിൻ സി നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം അതായത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഇപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ വൈറസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുകയോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കടന്നുകൂടാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം അതിനെ ഓടിച്ചുവിട്ട് അതിനെ കൊന്ന് റെഡി ആക്കണം അതിന് നമുക്ക് സി വേണം വൈറ്റമിൻ സി ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് അത് ഈ ചേമ്പലയിൽ ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ മിഥുനം കർക്കിടക മാസത്തിലാണ് കൂടുതൽ ഈ ഇലവർഗങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചേമ്പല ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ചേമ്പലയുണ്ട് പിന്നെ അത് ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഈ വയലുകളിൽ ഇതാ ചെറു ചേമ്പല്ല ഇതുപോലത്തെ ഈ ചേമ്പ് വിത്ത് പാകി വയലുകളിൽ നിറയെ ഈ ചേമ്പ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഇലയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലാത്തതും എടുക്കും വെളിയിൽ ചേമ്പിൻ്റെ ഒക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് ചിലപ്പോൾ ചൊറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇതുപോലത്തെ വിത്ത് ഇതിപ്പം ഞങ്ങൾ പറമ്പിലിപ്പം ഇതുപോലത്തെ ഒരു മൂന്നാല് വിത്ത് പാകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ പോയി എടു
പിന്നെ വേണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കഞ്ഞിവെള്ളം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കഞ്ഞിയൊക്കെ വാർത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കറി വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ ഉപ്പ് തേങ്ങ തിരുമിയത് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് പിന്നെ അത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഒരു പാത്രം ഞാനിവിടെ ഒരു കൽച്ചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മടന്തയിലെല്ലാം ഇതാ ഇതുപോലെ ചുരുട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടാനാണ് കേട്ടോ തോരനല്ലേ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് തോരനല്ല അത് സോറി പൊട്ടിപ്പോയി ഇതാ ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഇലയും കൂടെ നമുക്ക് കെട്ടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വെക്കാൻ പോകുന്നത് തോരനല്ല കേട്ടോ ഇത് ഈ മടന്തയില തോരനല്ല ഒരു കൂട്ടാനാണ് അതിങ്ങനെ കുഴഞ്ഞിരിക്കും അവിയൽ പോലെ ഇരിക്കും അത് സാധനം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ പിന്നെ തോരൻ വയ്ക്കുന്നത് വേറൊരു ഇലയാണ് ഈ മടന്തയില ഈ ചീരച്ചേമ്പ് എന്ന് പറയും അതിവിടെ ഞങ്ങളുടെ പറമ്പിൽ നട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ചീരച്ചേമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ ചേമ്പലയിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഈ ഇലയ്ക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ഗുണമൊക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ വെച്ചുച്ചറയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബന്ധുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മ ചെറിയൊരു വിത്ത് കൊണ്ട് പാകി കിളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ എന്താ ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇല എടുത്ത് ഇതുപോലെ തോരൻ വയ്ക്കും വേറെ രീതിയിൽ വയ്ക്കുന്നത് അത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ തണ്ട് വളരെ ഗുണമുള്ളതാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അത് തോരൻ വയ്ക്കുന്നത് സാധാരണ തോരൻ വയ്ക്കുന്ന പോലെയല്ല വേറൊരു രീതിയിൽ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വേറൊരു രീതിയിൽ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ വിത്തൊക്കെ എടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് എടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ചെറിയ 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 ഇലകൾ കണ്ട ഇത് വേറെ ചീര വേലിച്ചീര എന്ന് പറയും വളരെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ഇലയാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മടന്തയിലെല്ലാം ഇതാ ഇതുപോലെ ചുരുട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ കെട്ടും റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് ഒരു പത്ത് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കെട്ടുണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം റെഡിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതാ തേങ്ങ ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളം പുളി വെള്ളത്തിലിട്ടത് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം റെഡിയാക്കിയാൽ മതി വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു കൂട്ടാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇതാ ആദ്യം നമുക്ക് ഇത്രയും സാധനങ്ങളൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് വരാം അതായത് തേങ്ങ രണ്ട് പച്ചമുളക് പഴുത്ത പച്ചമുളക് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കുറച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പ് ഈ ഇലക്കറികൾക്കൊക്കെ ഉപ്പ് വളരെ കുറച്ചേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഞാൻ പിന്നെ കാണിക്കുമ്പം എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അത്രയും ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഈ പ്രൊഫഷണൽസൊക്കെ കുക്കിംഗ് ബ്ലോഗൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ എനിക്കറിയത്തില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു കൈവാക്കാണ് ഇത്ര സ്പൂൺ ഇത്ര ഗ്രാം എന്നൊന്നും പറയാൻ അറിയത്തില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു കൈയളവാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് വരാം ഇതാ ചതച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് തേങ്ങ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി രണ്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇത്രയാണ് പിന്നെ കാന്താരി മുളക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു എനിക്ക് കാന്താരി മുളക് കിട്ടിയില്ല ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു ഓക്കെ നമുക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു കൽച്ചട്ടിയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൽച്ചട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അടി കട്ടിയുള്ള ഏത് പാത്രമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കുക്കറാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അടിയിൽ നല്ല കട്ടി വേണം അത്ര തന്നെ കൽച്ചട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എൻ്റെ അമ്മയും അമ്മൂമ്മമാരും ഒക്കെ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നുണ്ട് വേറൊരു കൽച്ചട്ടി ഇരിക്കുന്നു രണ്ട് വേറൊരു കുഞ്ഞ് കൽച്ചട്ടി ഇരിക്കുന്നു ഇതിനകത്തൊക്കെ ഇഞ്ചിക്കറി വയ്ക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഞാനൊക്കെ കൊച്ചായിരിക്കും മുതലേ കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണിത് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മളിത് സ്ലോകത്തിൽ നല്ലതായിട്ട് ചൂടായി വരട്ടെ
ഓക്കെ ഇട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് മടന്തയിലൊക്കെ ഇട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടു പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉള്ളി ഇട്ടു അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇട്ടു കാരണം ഈ കെട്ട് അഴി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അധികം അതിനെ ടച്ച് ചെയ്യാതെ ഇടുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞല്ല ഇനി നമ്മൾ അരപ്പിടാം കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് ഇതിനകത്ത് കിടന്നാണ് ഇവൻ വേ വേണ്ടത് ഇതാ പുളി ഞാൻ രണ്ട് പീസ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരുപാട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പുളി ആയി പോവും അതുകൊണ്ട് പുളി ഞാൻ കഴുകി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്നതാണ് അത് അതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നു ഓക്കെ സിമ്പിൾ കഴിഞ്ഞു പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നണ്ടേ അടച്ചു വയ്ക്കാൻ വന്നു ഇളക്കൊന്നും വേണ്ടല്ലോ അമ്മയുടെ മേൽനോട്ടം പുറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ കൽച്ചട്ടിയാണ് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും ഒരുപാട് ചൂട് നിൽക്കും അതിനകത്ത് ഈ പ്രഷർ കുക്കർ പോലെയാവും അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഫ്ലെയിം കൊടുക്കണ്ട സാധാ പാത്രത്തിലാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വെറുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റ് മേക്കറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അത്രയേ ഉള്ളൂ കണ്ട കഞ്ഞിവെള്ളത്തിനകത്ത് കിടന്നാണ് ഇത് വേവുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇതുണ്ട് ടെൻഡ ആ ഇപ്പം തന്നെ നല്ല വാസന വരുന്നുണ്ട് ഇത് കൽച്ചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് അടിക്ക് പിടിക്കാതെ ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും അടിക്ക് പിടിക്കാതെ നമുക്കൊന്ന് കട്ടിപ്പൊടിയ പാത്രം എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് ഈ അടിക്ക് പിടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ കുടമ്പുളിയുടെ ആ ടേസ്റ്റും കുടമ്പുളിയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ മറ്റേ പുളിയല്ല കേട്ടോ സാധാ പുളി ഇല്ല ഈ വാളംപുളി അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ ഈ സാധനമാണ് ജസ്റ്റ് ഈ കുടമ്പുളി ഈ കുടമ്പുളിയുടെ ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങട്ടെ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം യെസ് റെഡി പത്തേ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയുള്ളൂ ഹായ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എൻ്റെ സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കറി ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഈ കൂട്ടാണ്ടല്ലോ ഇത് മാത്രം മതി കഴിക്കാൻ ഞാൻ ഉപ്പ് കറക്റ്റാണോ എന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ പെർഫെക്റ്റ് കുറച്ചേ ഇട്ടുള്ളൂ ഈ ഇലക്കറികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് ഉപ്പ് ആദ്യം ഇടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഒന്ന് പറ്റണം അത് വെള്ളം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറ്റി നമ്മൾ ഈ ചെറിയ മീൻ വെക്കില്ലേ ഏതാണ്ട് അതേപോലത്തെ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സിമ്പിളാണിത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൂട്ടാനാണിത് എൻ്റെ അമ്മോ എന്താ വാസന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മണപ്പിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കണം എൻ്റെ ഒരു പോളിസി അതാണ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ടേസ്റ്റ് മേക്കർ വേറെ ഒന്നുമല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഇനി ഇതാണ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് വയ്ക്കാൻ പോണത് ഇതാ അത്രയേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞു കാര്യം കണ്ട നല്ല വെള്ളമെല്ലാം പറ്റി നല്ല മീൻ പറ്റിക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു അപ്പം കൂടുതൽ ഇളക്കൊന്നും വേണ്ടതിന് ഒരുപാടിട്ട് ഇളക്കി കുഴക്കണ്ട അതിൻ്റെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കെട്ടം കഴിഞ്ഞു പോകും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങൊരു വേറൊരു ഇതുപോലെയാവും ഇങ്ങനെ പീസ് പീസ് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഒരുപാടിട്ട് ഇളക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു പരിപാടി ഓക്കെ ഇനി ശരിക്കും തിരി താത്തു വയ്ക്കാം കാരണം കല്ലായതുകൊണ്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോണേ തീ ഓഫ് ചെയ്തു നമുക്ക് വിളമ്പാറായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു 
അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കിത് ചൂടോടെ വെള്ളം വാ ഇത് കാണുമ്പോഴേ ഇതെങ്ങനെ കഴിക്കണ്ടേ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് വേണം എടുത്ത് കഴിക്കാൻ ഞാൻ കഴിച്ച് കാണിക്കായിരുന്നു എനിക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏത് മാറ്റേ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലേ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ വളരെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്കറികൾ പ്രത്യേകിച്ച് പച്ച ഇലക്കറികൾ ചീരയിൽ പോലും ചുമന്ന ചീരയെക്കാട്ടിലും പച്ച ചീരയാണ് നല്ലതെന്ന് പറയും അതിനകത്താണ് ന്യൂട്രീഷ്യസ് വാല്യൂ കൂടുതലെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു ഇങ്ങനെ നല്ല ചൂടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പീസാണ് കേട്ടോ ഒരു എൻ്റെ മാ കൊള്ളുവന്തോ കൊതി കാരണം അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലും പിന്നെ അയൺ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഈ അനീമിയായിട്ട് അനീമിയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇത് അയൺ കണ്ടൻറ്റ് പിന്നെ പൊട്ടാഷ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹാർട്ട് പേഷ്യൻസിനൊക്കെ നല്ലതാണ് ബി പി കുറയ്ക്കാൻ നല്ലതാണ് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന അല്ല കേട്ടോ ഇതൊന്നും ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്ന ഞാനിത് പ്രത്യേകം ഇത് ഈ ഈ ചേമ്പല അതായത് ഈ മടന്തയില കൂട്ടാൻ വെക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ അത്ഭുതകരമായ വിവരങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ ഈ ഫീറ്റൽ ബ്രെയിൻ ഹെൽത്തിന് നല്ലതാണ് ഗർഭിണികൾ ഇലക്കറികൾ കഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ചേമ്പലയൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഗർഭിണികൾ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ ഹെൽത്തിന് നല്ലതാണ് അവരുടെ ഈ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെ ബെസ്റ്റാണെന്നാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ചൂട് മാറി ഞാനൊന്ന് കഴിച്ച് കാണിക്കാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പീസ് പിന്നെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് ഇളക്കി കഴിക്കണ്ടോ അപ്പോൾ ചോറ് കഴിക്കുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് യമ്മി ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം അതാണ് വെണ്ണ പോലെ വെണ്ണയുടെ വെണ്ണക്കെട്ട കഴിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിച്ചു നോക്ക് എന്നിട്ട് എനിക്ക് അഭിപ്രായം എഴുതി അറിയിക്കും താങ്ക് യു